product from Makeup Forever and this is the Artist Color Pencil. So, eto siya. Ang dami niyang shades. Actually, ang dami ko pang gustong bilihin. So, as of now, ito lang muna yung nadampot ko. Wait, ayusin natin para, para man maayos for you guys. So, eto siya. Ang dami niya. Yung iba hindi ko pa nabubuksan. Actually, yung mga nabuksan ko lang is yung ginamit ko for this review. Um, ano siya? Um, Pencil siya na pwede sa kilay, versatile, kumbaga pwede sa kilay, pwede sa mata, pwede sa waterline, pwede siyang gamitin lipstick. Kung mapagtsatsagaan ninyo, baka pwede nyo rin gamitin pang contour, pwede nyo rin siya siguro gamitin blusher or blush on, kaso medyo maliit siya kasi nga pencil lang. Pero um, kung mapagtsatsagaan ninyo, so sobrang versatile nitong product na to, and kaya gusto ko siya kasi... Um, Wala naman siyang pinapromise na waterproof, pero it's been 30 minutes now yung nilagay ko ditong red sa may lower, um, yung waterline. Actually, pati yung sa may taas na waterline ko, nag-tight line ako, hindi sila naghalo. Oo nga. And hindi sila nabura. Wala lang akong nabiling ano eh, magandang right na kulay na pwede kong gamitin sa kilay kaya hindi ko sa inyo uh, mapakita kung paano siya or naipakita kung paano siya gamitin sa kilay hindi ko na siya i-swatch guys kasi kung ano naman na yung kulay niya dito yun na yun eh no yung sa may black na kulay I think meron silang pat parang at least 3 to 4 types parang ganon kagaya nito yung ginamit ko sa may eye area ko sa may taas yung 202 total midnight may pagka parang blue siya parang black, blue black, parang ganon. Pero, um, maganda, maganda siya. Nakaka-enhance siya ng kulay ng mata and ng skin tone din. And then, uh, itong 100 or 100 na whatever black, I think ito yung pinaka-black. Meron pang parang mas toned down na black kung hindi ako nagkakamali. So, ang dami niyang klase ng black. And then, meron akong parang set nitong mga corals. Ito siya. Meron ako nitong tatlo. Ang gaganda. So, karamihan sa mga binili ko, kagaya niyan, meron akong mga pinks and reds. And then, yung mga nudes and blues. So, una akong nahila nito kasi unang-una, uh, ang hirap maghanap ng red na eyeliner. And ayoko namang gumamit ng lip liner na red for the eyes kasi hindi siya, hindi ko siya ire-recommend, hindi siya safe. So, ayan siya. So, ginamit ko siya makikita ninyo mamaya sa demo. And then, yung mga nudes, if you've been watching me for a while, uh, alam naman ninyo na mahilig akong gumamit ng lip liners as lipstick. And dito ako nahila sa dalawang shade na to. Actually, tatlo. Itong parang tatlong klase ng nudes nila. Itong... 602, yung completely sepia. Itong go-ahead pink. Yung para siyang baby pink. And then, itong whatever, uh, sorry, which, whichever coral na 700. Um, coral tone siya, pero light then So, parang lahat sila nasa sort of nude-ish na shade. And then, meron pa sila nung mga nasa mga brown and grays na, na pwedeng gamitin. I mean, kasi nga for para sa sa buong face eh. Pero ako kasi iniisip ko siya sa lips. Ayan siya, kagaya nitong 506 Endless Cacao. So, um, di siya brown na brown eh. Parang grayish brown something. And then, itong parang light, um, parang mauve or worldly mauve yung name niya, 904. So, lahat sila gusto ko sa lips. Pero maganda siyang i-experiment sa my eye area. Makeup Forever is um, siya yung unang brand nung nag start pa lang akong mag-makeup, mag nung nag-aaral pa lang ako ng makeup. Um, siya pa lang yung unang product. That time na alam ko na lahat ng mga or karamihan sa mga products nila is versatile. Like for example, yung mga eyeshadows nila is pwedeng gamitin um, blush on, pwede mo rin gamitin sa eye area, pwedeng wet, pwedeng dry. Hindi siya masisira. Yung ibang mga 
ay shadows kasi kapag um, binabasa, nasisira siya yung parang naglalaway. So, kailangang ilagay nila na okay siyang basain. Kung maga pag nag-release sila ng eyeshadow, yung ibang mga companies, yung ibang mga brands, nilalagay nila na pwede siyang basain. And you make up forever, even from dati pa, versatile na siya. Pwede, na siya, pwede siyang basain, pwede siyang dry din. I will be using this 202 Total Midnight dito sa may taas ng lashes ko. Ang may ano siya, yung, yung pencil sa school, ang bango, para kang bumalik sa skolahan. Hmm, nice. Or parang cryo la ba? Ang pigmented niya. Ang sobrang light lang nung diin ko, yung lagay ko. Hindi ko nga masyadong dinidiinan. Wow. I'll blend it using my finger. Yan siya. Meron siyang may pagka parang kung hindi ako nagkakamali. Pagka parang blue ba to ng konti? Kinurl ko na yung lashes ko and then naglagay na ako ng mascara. And then gagamitin ko ulit tong 202 Total Midnight. May pagka bluish nga siya, parang bluish black. Um, dito sa may waterline ko sa taas. Ang bilis niyang ano, magkulay. And so, kung may naririnig kayong parang tunog ng gremlins, um, walang gremlins dito. <laughs> yung dalawa kong pusa nagpapatayan. Oh my so, gosh. wala namang mamamatay. Ganyan lang talaga sila. What the? Dito naman sa may lower um, waterline ko, tsaka dun sa may bandang Flash na rin siguro, depende sa look kung anong magiging itsura niya. Uh, ilalagay ko itong pula, itong 714 Full Red. Mahirap kayang kumuha or maghanap ng red na ano eyeliner. Hindi ko rin nire-recommend yung mga lip liner na pula sa sa waterline kasi nga baka may meron siyang ingredient na hindi magandang mailagay sa mata kasi nga for the lips siya unlike nito multi-purpose siya multi-use so safe siya ayan siya so mapulang tignan so kunyari Kunyari na mamaga ang mata ko. Naglalagay na rin ako dito sa my um, lower lash line. And then ibiblend ko siya nung brush na pinang-apply ko ng eyeshadow dito sa may ilalim ng mata. Ito namang 602, completely sepia. Gagamitin ko as parang lipstick na. Lip liner lipstick. Kung lalabas siya sa skin tone ko, try natin. Ang ganda! Hindi siya mahirap ilagay Hindi siya dry na dry, hindi siya sobrang tigas. Nakita naman ninyo nung nilaline ko yung upper lash line ko, halos halos ganyan lang yung hawak ko. May may pigment agad, gumagamagan na yung pigmentation niya. Ito talaga binili ko to kasi gusto ko siya sa lips.
Ayan siya. Ang ganda. And then, lalagyan natin ng nitong 806 Go Ahead Pink sa may bandang inner part. Kung mabubuksan ko. Kasi isa-isa siya ay naka-plastic. Tignan natin kung bagay. Ang ganda nung feel niya sa lips. Para kang may lipstick na hindi masyadong makapal. Gusto ko sana siyang gamitin sa cheeks eh. Lalo yung mga, ito yung me, uh, medyo coral ang kulay. May pagka-coral yung shade. Kaso nakapagpulbo na ako eh. Baka lang masira. Mas maganda pagka yung hindi ka pa nakakapagset. So medyo basa pa lahat. Um, pwede siya. Hindi ko na lang itatry. Pero baka kayo gusto nyong itry. Tsaka kasi ang liit ng tip. So baka bukas pa ako matapos. I'm not sure ha. Kung, kung available na to sa Philippines. Kasi nabili ko to sa France. And... Parang hindi ko yata siya nakita sa Singapore nung, nung dumaan ako ng Singapore. Pero hindi kasi, hindi, hindi ko rin siya hinanap kasi hindi ko rin siya tinanong. So, I'm not sure kung available na siya sa Asia. Pero guys, kung mahilig kayong, um, or kung nagtitipid kayo, I forgot the price, pero I will, I will look it up and then I will place it here, somewhere here. And I will convert it into peso na. Para may idea kayo. Pero kung gusto niyo yung makasave ng money, maganda tong product na to kasi um, ayun na siya, versatile siya. Pwede sa lips, pwede sa mata, pwede sa kilay. Alam niyo yon And yung mga beginners na mga makeup artist, ito, mag-invest kayo dito kasi kung nagme-makeup kayo ng clients, um, makakatipid kayo kasi pwede na siya sa lahat. And ang maganda rin sa kanya is Dita sa siya. So, hygienic siya. Kung maga, ginamit ko siya sa sarili ko, and then before ko siyang gamitin sa iba, tatasahan ko muna para malinisan siya, and then, you're good to go. Siguro, mabili siyang maubos kung, kung sa client niyo ginagamit, pero okay lang kasi you saved money, nauubos ninyo yung, yung product kesa nasisira. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!